тиждень ми говоримо про ситуацію, про наступ Збройних сил України в Курській області. Будемо називати речі своїми іменами. Слідкуємо за подіями, роздивляємося карти, аналізуємо, як можемо на нашому журналістському рівні, що там відбувається і що буде відбуватися далі. Єдине можу сказати, ефект від цієї операції позитивний в тому, що настрій покращується і ми якось після тривалого часу такого депресивного сприйняття ситуації почнемо розуміти, що все може змінитися і що відбувається репетиція розвалу Росії. Так це ми називаємо зараз. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Доброго вечора. Доброго вечора. Репетиція розвалу Росії чи ні? Чи початок, скажімо так, оптимістичніше? Ні, ну, по-перше, хотів би привітати ваш канал з новим досягненням на інформаційному фронті. І не останнім. Не першим, і не останнім. Отже, щодо розвалу Росії, отут я не буду таким оптимістом, я не бачу у цьому саме якусь передумов для саме розпаду Російської Федерації. Але те, що це така досить ганебна для них ситуація, я б навіть сказав би більше, це величезна репетиційна втрата, яку не відчувала Росія, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто були ці втрати, тобто програвати війну менше за розміром країні, програвати війну країні з меншою кількістю сил та засобів військ та можливостей навіть нанесення ударів у відповідь і так далі, і таке інше. І багато інших. Програти війну на Чорному морі, втратити свій флот, отримати флотілію і взагалі вже прямувати до назви такого собі якоїсь човнової станції невеличкої в Чорному морі і так далі, і таке інше. Багато було ось таких моментів. Але саме втрачати сотні квадратних кілометрів своєї власної території в максимально короткі строки, ну тобто зараз ми про що говоримо? Ми говоримо про тисячу, більш ніж тисячу квадратних кілометрів. І більше 40 населених пунктів. Так, і все це на території Російської Федерації. За тиждень. Тобто це величезний репутаційний удар не тільки в цілому по самої оцієї міфології Другої армії світі, чергової, до речі. А це і серйозний репутаційний удар безпосередньо по самому Путіну. До речі, дуже цікавий момент. Тут можна провести паралель. Путін так само, як і Сталін, під час Другої світової війни, коли було вторгнення в Радянський Союз Німеччини, Сталін що зробив? Він нічого більш розумнішого не вирішив зробити, аніж замкнутися в своєму кабінеті і нікуди не виходити майже тиждень. Ось така ситуація була і з Путіним. Приблизно тиждень Путін тримав мовчанку, на шостий день заговорив. Прийняття рішень розпочалися через 48 годин, насправді. Тобто дві доби, там дійсно був повний анабіоз, повна апатія, щось таке. А потім вже почалися прийматися відповідні рішення від центру по іншим ланкам. Знаєте, я прошу зараз показати динамічну карту наших режисерів, тому що я її сьогодні перед ефіром вивчала. І якщо ви, друзі, думаєте, що наші збройні сили туди просто заходять, знімають радісні відео і вішають український прапор на будинки в узвільнених російських селах, то це не так. Карта фактично показує точки, де йдуть стрілецькі бої, там є спеціальні знаки, де були застосовані дрони, де відбувається... Коротше, хто цікавиться темою, розбирайтеся, дивіться і аналізуйте. Я вірно сприйняла ситуацію. Тобто там реально йдуть бої. Росіяни чинять спротив. Сильний? Скажімо так, ресурс в них для цього є. Вони чинять спротив. Там досить серйозні відбуваються бої. Але є нюанс. Вони не можуть стримати лінію боєзіднення. Вони не звикли до таких умов ведення бойових дій. Мобільна маневрена війна. Окрім цього іншого, ми використовуємо рельєфно-ландшафтні унікальність самого регіону і використовуємо, щоб мати захист по флангам. Тобто ударити по флангам по нашому просуванню досить складно для них. А вони змушені в більшості випадків діяти в лобових ударах, тобто лобові атаки. І тобто там ще й немає лінії боєзіткнення? Не сформувалась лінія боєзіткнення, вона постійно динамічна. І росіяни також, в них є проблема, коли нема статичної лінії боєзіткнення. Вони звикли до статичної лінії, і вони її вже рухають. Коли рухається лінія в їх напрямку, отут починається дезорганізація і проблеми в системі управління. 
Але те, що вони чинять спротив, і нашим військам також важко там просуватися, особливо зараз, коли почались, почали вже приймати відповідні рішення. Mm -hmm. І коли, скажімо так, поступово починають закінчуватися строковики, ну, там по різним даним вже від тисячі до двох тисяч mm -hmm. полонених. Переважно це строковики. І це при тому, що група військ Курськ, вона була кількісно до 10 тисяч. Тобто ми розуміємо, про це п'ята частина. П'ята mm -hmm. частина – це тільки полонені. А ми не розглядаємо вже групу військ Курськ, такою, якою вона була саме до початку, так, саме до початку цієї наступальної кампанії. Вона вже е, інша, тому що е, приїхали підрозділи з групи військ «Білгород», це там 138-го МСБР, це 272-й МСП, це приїхала група військ «Захід», батальйони, це приїхала 810-та окрема бригада морської піхоти з Покровського напрямку і так mm -hmm. далі, і таке інше. Mm -hmm. Тобто вони потрохи туди стягують ці сили. І ось це об'єднання угруповання, воно намагається зараз чинити спротив. Що я читаю від різних аналітиків, як далі будуть розвиватися події? Ну, по-перше, з Донецького напрямку сили будуть передислоковані, російські сили я маю на увазі, туди в Курс, в Курську область для того, щоб зупиняти українську армію. По-друге, Путін може знову зробити приховану мобілізацію, чи не приховану мобілізацію, навіть такі речі говорять. І по-третє, включити пропаганду. Пропаганда вже включена, те, що я бачу, як починає працювати російська сторона, про те, що вони говорять, що один процент мармеладки от кусілі у них, от це от все. От, ну і такі речі, вже щоб, ти, щоб да, не панікуйте росіяни, що там той один відсоток російської землі неважливий. А що ще може зробити Путін? Та, в принципі, він обмежений в своїх діях. Вони мінімум зараз будуть приділяти увагу саме бойовим діям, тому що їм нема чим хизуватися, там нема mm -hmm. про що говорити. Вони будуть все робити, ну, говорити все абстрактно. Ми знищуємо ворога, ми чинимо спротив, ми наближаємось до повернення наших кордонів. Тобто все ось буде в такому абстрактному форматі. Конкретика буде тільки від воєнкорів та пропагандистів, які знаходяться безпосередньо в самій а, зоні бойових дій, угу. і які будуть скиглити... Транслювати це так, все? Ні-ні-ні, ски... не транслювати. У тому то і справа, що а, зараз є два рівні інформування. Федеральні канали, які кажуть, що от саме притримуються а, а, цих наративів, які угу. їм дають з адміністрації а, президента Російської Федерації. І є а, воєнкори, які знаходяться на місцях і скиглять про те, що воно не відповідає, не відповідає дійсності. Це той а, дуже рідкий випадок, коли російські пропагандисти, вони а, говорять правду. Вони дійсно... Ну, а, давайте говорити, як є. А, весь минулий тиждень ми робили висновки з того, що відбувається в Курській області, саме спираючись, в першу чергу, на скиглення російських пропагандистів. Спочатку вони розповідали, що втрачено там до 400 квадратних кілометрів території, угу. потім вже це було 700-800, і ось напередодні генерал Сирський виступає, говорить, так, контролюємо 800 квадратних кілометрів, ще десь приблизно більш 200 квадратних кілометрів сіра зона, тобто більше ніж тисячі кілометрів. Сьогодні е російські пропагандисти, знову ж таки, які весь цей час скиглили, розповідають, що ні, вже більш тисячі квадратних кілометрів mm -hmm. ми, ми не контролюємо. Ну, тобто, росіяни. Тобто вони не контролюють. Так. Так. От, ми не контролюємо більш ніж тисячі квадратних кілометрів. Я її називаю, ну, до того, як було офіційно визнано, взагалі, що це Сили оборони України приймають в цьому участь в цій операції. Я взагалі це назвав неконтролюємою зоною російської армії. От і все. От не контролюємо зону. Так, Вже більше ніж тисячі кілометрів. Так, зона, яка не контролюється, вона розширюється, але я попрошу показати зараз статичну карту, ми зараз на неї звернемо увагу. Я лише зауважу, що оце от червоненька пляма, вона розширюється, і ми бачимо отой шлях такий тоненький, які збройні сили просікають крізь російську територію, він веде до Курської атомної станції. Ну, не зовсім. Ну, в тому напрямку. Ну, дуже близько, так. Так, насправді. А це дорога Суржа Львов, угу. і вона веде саме до Львову. А, а якщо бути конкретнішим, то це траса Е-38. Угу. Їх основна логістична магістраль, її ще називають в Курській області європейська траса. Угу. Тобто це не пов'язано з атомною станцією? Ні, атомна станція, вона трошки праворуч угу. по цій трасі. Тут є декілька моментів. По-перше, щоб вийти на цю трасу, треба пройти два населених пункти. 
це кромські бики і черемошки. Боже, як ви вивчили оці всі пункти російські? Страшне. Ну так, я спочатку їх називав кримські бики. У мене була така проблема. Але саме за, ціма, саме за ними це вже є 38. Угу. Але по три є 38 є інша проблема. Якщо праворуч чи ліворуч, по всій трасі забагато, забагато населених пунктів. Десь приблизно 20. І кожен з них треба контролювати, зачищати і все таке інше. Угу. Тому, мені здається, основна мета буде це або вогневий контроль, або в окреме взяті якоїсь локації фізичний контроль. Але, скоріш за все, спочатку це буде вогневий а, контроль. Бо от а, ми згадали а, трасу саме Львов-Суджа. Так от, Львов-Суджа – це приблизно, а, приблизно ну, десь 35-40 кілометрів. І там всього два населених пункти угу. на цій трасі знаходяться. Тобто проблема ну, тільки... Контролювати два пункти легше. Так, ну це ці самі кромські бики та черемошки. Mm -hmm. А якщо ми говоримо про Е38, то там приблизно фронт 50 кілометрів від Рильська до Курська, але більше 20, насел... 20 населених пунктів. А, тому я не думаю, що йдеться зараз про Курську АЕС, йдеться про щось інше. В першу чергу це вогневий контроль цієї траси, бо вона єдина, яка дозволяє з Рильська на Курськ, з Курська на Рильськ забезпечувати логістику. Бо логістику в Суджі, в першу чергу о, залізничну, ми вже перерізали. Угу. Скажіть, будь ласка, що означає контролювати захоплені населені пункти? Там має лишитися військова адміністрація якась, яка буде там тривати порядок, український порядок на тих територіях. Ну, в більшості своєму звідти всі повиїжджали. Потікали, там так, не... там небагато хто залишився, бо евакуюють дійсно там евакуація дуже швидко розпочалась, вони всі тікали. За місяць, ну, здавалося б, з 2014 року Україну постійно демонізували, тобто mm -hmm. така демонічна сатаністська країна, і коли на тебе ось ці сатаністи, вони наступають, ти повинен захищати свою батьківщину чи не так, а якось сталося, що ні. Всі зібрали речі і побігли. Не так, як в нас, навіть голими руками намагалися танки зупиняти, коли вони їхали по нашим вулицям, коли окупували наші території. Отже, такого спротиву не було, багато хто втік. Але що таке контроль? Це коли заходиш на населений пункт, зачищаєш його від силовиків, в першу угу. чергу. Ну і, звісно ж, залишається якась кількість, на кількість особового складу для утримання цього населеного пункту, щоб його не використовували ДРГ, щоб зайти нам в тил, перерізати шляхи і так далі, і таке інше. Тобто тут виникає проблематика ось у чому. Розширення контролюємої території – це ще й використання відповідних сил та засобів для утримання цієї Но території. Президент дав доручення відповідним міністерствам готувати там гуманітарну місію на цих територіях. Я, наскільки я пам'ятаю, це було кілька днів тому. Бачимо, як це буде здійснено. Ну, так, Куди далі правом. будемо рухатися? Не знаю. Не будете здавати? Ні, ну навіщо <гум> здавати? Я дійсно не знаю, які насправді плани. Ну а гіпотетично порозмірковувати про це? Яка, а... яка область Росії географічно схожа на Курську, скажімо так, в цьому сенсі? І не географічно, а скоріш по можливостям тих сил та засобів, які там розміщуються. Угу. От, бо зараз багато є версій. Ну, знаєте, на загальному хайпі можна багато що говорити. От що буде наступне, там, ну, наприклад, Приднестров'я, можливо. Угу. Ось так. Ну, а чому не хайпанути, насправді? Так. До речі, ну, що там Приднестров'я? В Приднестров'ї також силити засоби у ворога ну, навіть гірше, ніж в Курській області. Зате є непогані в колбасні склади, чому б ні. А, ну і Майя Санду, бо, mm -hmm. їй було простіше з цією вже територією, яка буде повністю встановлена там, закон та порядок, законність Молдови, mm -hmm. їй буде простіше в Європейський Союз вступати, там, в НАТО. А, Білорусь, ну чому б ні? Ну там така ж саме угруповання, як в Курській області. Тобто можна хайпувати а як А пам'ятаєте, завгодно. як перед повномасштабним вторгненням, чи після повномасштабного вторгнення цей перший тиждень а. Лукашенко пояснював, а я вам зараз покажу, Кажу, откуда готовилось наступление. Так вот, он реально сейчас может показать на карте, откуда ну, готовилось наступление. Это его все равно не врятует в любом случае, если оно действительно начнется. А, Нет, если серьезно, то, скажем так, вот я згадував Е-38 трасу. Mm -hmm. Тут важный момент. Не знаю, чи вистачить нам для этого ресурсов. Но перерезание ее с логистической точки зрения важно. Хоча б о, вогневим контролем. 
З іншого боку, якщо розглядати не тільки вогневий контроль, а те, що ми використовуємо особливості рельєфу ландшафтні, особливості Курської області, то з лівого флангу, якщо подивитися, ми завжди були прикриті там, де ми рухалися, ми завжди були прикриті водними препонами, природніми препонами, річками. Тобто, як можна фланг атакувати, наносити удар, коли там річка. Це вже природні перепони, не потрібні фортифікаційні споруди. Так само і з правого флангу. Ми рухалися саме використовуючи річки, щоб завжди наш фланг був прикритий. І отаким чином рухалися на північ. Саме траса Е-38, вона специфічна тим, що північніше від Е-38 річка Сейм. Вона забезпечує фланг з півночі. Якщо дійсно це буде контрольована зона, то з півночі також фланг. Отже, зі сходу фланг закритий, з заходу фланг, лівий та правий фланги закритий. З півночі також природньою перепоною виникає, ну, називемо це так, ну, якщо подивитися, умовно кажучи, трапеція. Тому я думаю, що буде розширюватись, а як воно насправді, ну ніхто, окрім генерального штабу, не знає. Будемо чекати, спостерігати, тримати кулаки. Ми сьогодні жартували, що пора готувати референдум у Курській області вже. Ні, ну також, як хайпова тема, воно може зайти. Так, але МЗС каже, що ми не зацікавлені у тому, щоб забрати Курську область. Нам не потрібно чуже, на відміну від Росії. Ну, у нас немає юридичних підстав, а ми все ж таки міжнародне юридичне право, ми його притримуємось на відміну від Російської Федерації. Як же далі буде розвиватися політичний контекст цього наступу? Що ми будемо готувати на цих територіях? Готувати їх до обміну на наші окуповані території? Як? Також не знаю. Але можемо зробити попередні висновки, що обмінний фонд – це вже підстава для обговорення. Обмінний фонд території ви маєте на увазі? Ні-ні-ні, обмінний фонд людьми. Саме полоненими. Тут дуже цікавий момент, бо це строковики. І у чому різниця між строковиком та контрактником? Контрактник, він підписує контракт, щоб йти вбивати українців за гроші. Кожного місяця отримує в середньому 250 тисяч рублів, і в залежності від регіону ще разова виплата одразу на руки 500 тисяч, 750, півтора дата та навіть 2 мільйони рублів. Так, в залежності від регіону. І це людина, яка йде вбивати за гроші. Навіть якщо воно там загине в Україні, то його дружина, батьки, неважливо, родина, отримує компенсацію. Також декілька мільйонів на білу ладу каліну вистачить. Отже, ці люди йдуть вбивати. А хто такі струковики? Вони не йдуть вбивати за гроші. Вони не отримують за це гроші. Вони, якщо загинуть, вони чи отримують якесь поранення, родина не отримує компенсацію. Тому дуже швидко... Тобто це якийсь натяк на можливий соціальний аспект? Можливий, так. Так, морально-психологічний, ось саме морально-психологічне підґрунтя для протесту саме у цих мамочек, які відправили своїх в зону бойових дій, не тому, що вони підписали контракти, вони очікують, що ті їм привезуть 250 тисяч рублів кожного місяця, виплати якісь, і ще є унітаз з пральною машинкою. Ні. Саме ті, які нічого за це не отримують. Ну і це морально-психологічний тиск, такий, що це знаєш, його там вб'ють, а я нічого за це воно не отримую. Чи взагалі просто дійсно вона не хотіла його відправляти, але... Тобто в плані обміну для України може бути позитивний. Так, зараз Росія припинила усі перемовини цього питання, ну вони так офіційно заявляють, але майже дві тисячі і переважно це строковики, це буде перша тема для перемовин, а території вже потім. Тобто для Путіна навіть не так важлива Курська область в даному випадку, скільки, щоб не відбувалася дестабілізація внутрішньої. Зараз привезуть цих всіх полонених до України, ну і вже привозять. І почнуть вони дзвонити своїм мамкам. І побачимо, коли це сотня за сотнею, тисяча за тисячою, який буде ефект. Я хочу продовжити тему з Лукашенком, тому що завтра роковини виборів так званого президента Лукашенка. Ми пам'ятаємо, що тоді відбувалися певні акції спротиву, люди виходили на вулиці, вони вважали ці вибори такими, що відбулися, але ситуація була придушена. Як зараз міняється настрій у самого Лукашенка? Що він в зв'язку з Курською областю розмірковує про свою Білорусь? Чи відчуває він впевненість в тому, що 
не буде розвиватися, не будуть розвиватися події. До чого ці заяви, що українські дрони літають над Білорусю фактично без перешкод? Ну, це фантазія особливо Лукашенко щодо дронів, що вони там без перешкод літають. Насправді там не здійснювалися ніякі навіть дії їх повітряних сил угу. щодо перехоплення повітряних об'єктів. Тобто виключно фантазії. Вони навіть не, не, не імітували ось перехоплення. Але, ну, дійсно, він дивиться на Курську область і розуміє, що ну, тут 40 кілометрів в глибину. А що у нього? Знову ж таки, армія Білорусі, вона за своїм складом ідентична. Строковики? Кіль... Не те, щоб строковикам. Кількісно, навіть просто кількісно ідентична група військ Курськ. Угу. Тобто, от Єдине, що різниця, штатна комплектація технікою краще. Краще штатна комплектація технікою. Але при цьому такі ж самі проблеми з прикриттям кордону, основних логістичних напрямків. Тобто прорив досить легко може відбутися. Але є й нюанс в Білорусі, який може саме погіршити позиції Лукашенка. Тому що коли почали ці відбуватися події в Курській області, що зробили місцеве населення? Ну, вони зібрали речі та поїхали собі кудись подалі. Що будуть робити білоруси, коли це буде відбуватися? Ну, в першу чергу, в тих регіонах, які завжди були політично-опозиційні, угу. почнуться протести. Тобто в Білорусі почнуться одразу два процеси. Один процес, якщо, ну, уявимо, пофантазуємо, щось почне відбуватися від кордону вглиб країни, якийсь наступ якихось невідомих сил, Паралельно, відчуваючи, що є можливість змінити цей режим, люди вийдуть на вулиці. А, і в Мінську так само. 2020 рік він повториться. Але окрім всього іншого, він буде ще підсилений силовим ефектом підтримки з боку невідомих силових якихось груп. Цікавий прогноз щодо Білорусі. Будемо спостерігати за тим, як там настрої будуть мінятися. Я все намагалась вас розпитати про Курську атомну станцію, ви все від цієї теми мене відволікали. Багато експертів говорять, що ні, Збройні сили України не будуть захоплювати Курську атомну станцію, тому що це акт тероризму розцінюється на міжнародному рівні. Ну так само, як от по аналогії з Рівненською. Тому це фантазія експертів, що можна захопити одну і поміняти на деокупацію Рівненської. Та ніхто не буде її захоплювати, Ясно. але її можна оточити. Хороший варіант. І що це І нам все? дасть? Хай собі працює в оточенні. Ні, ну це просто ще одна фантазія. Знаєте, як говорять, от експерти говорять, що ні, цього не буде. Ну так, добре, цього не буде. Я думаю, що багато експертів і раніше не думали, що може бути взагалі захоплення якоїсь території Курської області. Багато критики чуємо цього приводу. Радбес ООН вже зібрався? Вже, вже зробили щось? Сказали отак, а-та-та, зробили нам, що ми це робимо? Ні. Нічого. Навпаки, реакція яка? Таке, таке враження, що весь захід, він запасся попкорном і чекає, а чим все це закінчиться? А до речі, чому така реакція? Весь час нам говорили, що не треба дратувати Путіна. Ми повинні говорити про деескалацію. Тактика маленьких порізів, щоб Путін не розсердився, щоб не погрожував ядерною зброєю. Тут відбувається наступ у Курській області. Джон Кірбі говорить, що не хочете наступу, припиняйте війну. Партнери аплодують, кажуть, що Путін взагалі нічого не контролює. Ну, нашим партнерам треба кожного разу демонструвати те, що що можна з Росією робити, що зможе з неї зліпити, насправді то. Uh-huh. Це дійсно як гліна зараз. Ну, ну, скільки було вже цих червоних ліній? Удар по Керченському мосту, удари по Криму, які вони вважають своєю територією, будемо жорстко відповідати там, ядерною зброєю. Удари по аеродромам, де базується стратегічна триада, авіація, ракетоносі, Мамордувальники носії ядерної зброї. Удари по системі попередження, раннього попередження ядерних ударів. То знову ж такий Вороніж ДМ, це саме РЛС. По Москві щось прилітало, якісь дрони невідомі. Долітали дрони вже до Ленинградського округу, їх військового округу, до Санкт-Петербургу майже долітали. Отже, де межа цих червоних ліній? Курську область. Доброго ранку. Ми заходимо. 
І от зайшли в Курську область, ще вона червона лінія. Ну що далі? Удар по Москві, Атакамс. Ну це треба на 300 кілометрів підійти до Москви, щоб Атакамсом вжарити. Але знову ж таки, ми постійно демонструємо нашим партнерам, що насправді не існує в Росії червоних ліній. Вона їх вигадує кожного разу. І треба її сприймати такою, якою вона є. І наші партнери, вони нарешті це почали розуміти. І спостерігають за тим, а яку чергову ми червону лінію перетнемо. Ну, знову ж таки, можливо, це буде Придністрові. Дивіться, але водночас на цьому тлі Британія говорить, що вона не давала дозволу бити Storm Shadow по території Росії під час наступу у Курській області. Хоча до цієї заяви Британія була попереду прийняття рішень. Ну, вона ж перша дала ці далекобійні ракети. Ну, Україні, так. проігнорувавши навіть там застереження Сполучених Штатів, що не прийнято там у європейській політиці. А, ну, вони не давали дозволу ударів по Росії. Так. Ну, такого не було. І вони просто це підтримували. Твердили. Можливо, вони змінюють своє рішення згодом, але поки що так. Що ж надання зброї, ну, тому що там нема американських елементів, що треба було погоджувати. Там були угу. французькі та британські елементи, мікросхеми, мікрочіпи, все це. Тобто, нічого американського. Тому вони надали дозвіл по тимчасово окупованим територіям наносити удари. Поки що і так вони дивляться на ситуацію. Але я думаю, що так само, як з Атакам, так і Стормшеду та Скальпеджі будуть прийняті відповідні а, рішення. Окрім того, що ну, французькі хамери вже по Курській області працюють. А, ну, так само, як і GLSDB і так далі. Цей момент курської операції, він зніме якісь застереження щодо постачання зброї, щодо далекобійності, щодо кількості, щодо швидкості постачання F-16, там, на розтягування в часі до кінця 2025 року, чи там 27-го, а швидше? Я думаю, що так, позитивні рішення будуть прийняті. У будь-якому разі вони спостерігають за цим зацікавленістю з усіма подіями. І дійсно вони розуміють, що це не безвихідна ситуація. В принципі, війна в Україні – це не безвихідна ситуація. Є вирішення. Тобто багато хто сприймали ось цю стагнацію вздовж лінії боєзікнення саме як ось таку тупикову. Вони її навіть інколи використовували в своїй риториці. Хоча особисто я ніколи не вважав її тупіковою, тому що Виснаження Росії продовжується. Угу. Так, дуже складно на фронті, так, ми відступаємо, але не критично. Я хочу зауважити, що у росіян, умовно кажучи, найуспішніший напрямок – це Турецько-Покровський. Але, якщо ми подивимось, де вони були рік тому, станом на серпень 2023-го, і де вони зараз, то вони за рік пройшли 34 кілом... Вибачаюсь, 32 кілометри. Поки що. Так, але воно продовжують рух, але за рік 32 кілометри, а тут за тиждень майже 40-45 по деяким напрямкам в Курській області. За тиждень. Тобто є з чим порівнювати, є з чим порівнювати. А яке виснаження відбулося у Росії за цей угу. рік? І ми бачимо це також по Курській області, що вони максимально виснажені. В них нема 100-200 тисяч особового складу десь за Уралом. Ні, як багато там експертів говорили, ви не знаєте, у них там... Готується 100 тисяч для наступу на Київ, 200 тисяч для наступу на Харків. Все це за Уралом, ви просто не знаєте. Строковики на кордоні. І щоб підсилити групу військ Курськ, знімають з лінії боєзікнення, до, з фронту, з бойових, е, зони бойових дій. І, до речі, це ще не максимум, що вони зняли. Вони будуть знімати і далі. Тому що того ресурсу, який вони зараз перекинули в Курську область, їм не вистачає. Ну і, власне кажучи, ми орієнтуємося на зведення Генштабу. І я пам'ятаю, ще пару тижнів тому ми говорили, що там ну, такі були цифри. 130 боєзіткнень на передовій і так далі. 140 навіть були дні. І це було дуже ну, складно сприймати цю інформацію. Тому що ми розуміли, що йдуть тяжкі бої, тяжкий наступ з боку Росії. Зараз я читаю там 12 атак, 20 штурмів ворога на одному відтинку фронту. Це я от буквально новини зараз передивляюся. П'ять разів штурмували на Придніпровському напрямку. Тобто ми повинні розуміти, що наші вже відчувають, що ворог втрачає на порту, який був. Чи я оптимістично дивлюся? По окремо взятим напрямкам вони будуть намагатися тиснути до останнього. Звісно ж, це Торецько-Покровський напрямок угу. і навіть Краматорський напрямок. По іншим, так, ми побачимо згодом зменшення, ми вже це бачимо, зменшення кількості штурмових дій 
І я навіть не виключаю, що після того, як вони почнуть зазнавати вже перші поразки в боєзіткані в Курській області, вони будуть знімати ще ресурс і, відповідно, послабляти ще більше напрямків, де системність наших контратак буде виходити на новий рівень, не виключаючи, що до кінця року ми по якомусь з локацій можемо навіть побачити контрнаступальні дії. Ситуація в Торецьку, Донецькій області важка. Це сьогоднішня інформація. Йдуть бої на околицях міста. Також противник засилає дверсантів у середину міста. Це говорить Олександр Бордіян, виконувач обов'язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади. Біля Торецька точаться бої у міській забудові. Я так розумію, що Торецьк це буде наступне місто, яке буде складне захищення. Вже складно його захищати. Турецька агломерація, вона фактично під контролем російських окупантів. Там тільки декілька ще населених пунктів не повністю окуповані. Вони мають вихід на Турецьк через саме агломерацію. І це буде для російських окупаційних віз, для їх командування, це генеральна битва 2024 року. І туди будуть ці основні сили стягуватися? Вони там і так присутні. Там досить склана ситуація, тому що одночасно там оперують дві групи військ. Це єдиний напрямок, де оперують одночасно дві групи військ. Це група військ «Південь», вона завжди була однією з найтаких боєздатніших. І група військ «Центр», яку саме вона оперувала на Лиманському напрямку, і її відтягнули з Луганщини також найбільш боєздатні з її складу бригади. Саме тому на Лиманському напрямку зменшився тиск, а максимально ми бачимо саме на Турецько-Покровському. Тому там дійсно максимально складно. Ну і на завершення в контексті військово-політичного аналізу. Подоляк вийшов з певними коментарями. І хочу зазначити, що інформаційної тиші було дотримано перед Курською цією кампанією. І це дуже приємно, що люди так усвідомлено підійшли до того, які мали цю інформацію. Значить, Подоляк говорить, далі шлях до перемоги. Перший шлях – це руйнування військової інфраструктури сухопутними операціями. Саме те, що в силах України що потрібно для захисту українців у прикордонних областях. І другий шлях – це закінчення війни. Він назвав завдання масштабних і регулярних далекобійних ударів у глиб Росії. І тут потрібно багато ракет. Це паралельні два шляхи чи якийсь один з них шлях перемоги? Використовувати все і одночасно, чому б ні. Нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, Курська область, вона відкриває нові можливості. Тобто, якби ми мали погодження на використання Атакамс, Зараз, то ми б наносили удари не зі своєї вже території, а з території Росії по території Росії. Це значно збільшує можливості радіус впливу саме цих ракет. І не тільки цих ракет, а багато інших засобів враження, які можуть нам передавати наші партнери і надати дозвіл на використання по території Російської Федерації. Безумовно, можна зруйнувати набагато більше ціли і набагато глибше глиб території Російської Федерації. На жаль, поки що ми цього не маємо, але маємо надію, що дипломатія, вона все ж таки спрацює. Тобто зараз треба сподіватися, що дипломати мають підключити всі свої зусилля для того, щоб отримати ці дозволи. Ну і постає питання там українських ракет. Воно актуальне? Присутнє? Воно актуальне, воно присутнє, але поки що, на жаль, не в такій кількості, як можуть передавати нам наші партнери. Яким буде, яким будуть наступні Кілька днів до неділі, як Ви вважаєте? Ми повинні готуватися до масованої ракетної атаки з боку Росії зараз? Ми в будь-якому разі повинні були до неї готові. Тобто ця відповідь десь передбачається? Ні, це не можна назвати відповіддю. Вони планували на День Незалежності ракетний удар. Фактично. Вони можуть собі дозволити приблизно 10 разів на місяць здійснювати такий не масштабний, не масований, а великий. Так. Від 8 липня. Ось великий удар ракетний вони можуть собі дозволити десь приблизно раз на місяць. І в серпні це саме День Незалежності. Але події в Курській області. Вони вже там погрозами якось ретранслювали ці погрози. І тут найцікавіше інше. Що вони зроблять? Чи вони використають цей боєкомплект, який готувався саме для того, щоб реалізувати цю свою погрозу, 
А чи вони все ж таки витримають до Дня Незалежності і зроблять так, як в них було заплановано? Тобто один варіант з двох. Тобто чи будуть вони руйнувати українську інфраструктуру і якісь військові об'єкти у нас тут, на території України, чи вони будуть наводити лад у себе в Курській області? Так треба сприймати ситуацію. Одно з іншим не пов'язано. Ну, ці ракети, вони не мають ніякого відношення до о, нанесення ударів по Курській області. Вони будуть спрямовані саме по території України. Тобто це точно. Коли саме до Дня Незалежності чи під час, о, це інше питання. А те, що це відбудеться в серпні, так. Дякую, Олександр. Спасибі за ваш коментар. Максимум витиснула з вас інформації, все, що могла. Дякую за інтерв'ю. Олександр Коваленко був в цій